Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh And good morning to all of you Okay, kelas eh, jadi uh, in today's lesson eh, Kita akan sambung dengan uh, from where we stop eh, dalam your last lecture Okay, kalau you guys ingat lagi, in your last lecture I stop at this question, kan? Tutorial 11.3, question number 1B uh, Di mana saya tinggalkan you all dengan soalan inilah Uh, inilah dia soalan dia kan, di mana you all can draw all constitutional isomers of compounds with the molecular formula C5H12O and then identify the types of isomerism present. Okay kelas, cuba kita recap balik eh. Apa itu constitutional isomers? Uh, ingat lagi tak, apa itu constitutional isomers? Constitutional isomers are, apa guys? Compounds having the same molecular formula tetapi differ in apa guys? Ha, berbeza apa? Differ in the connectivity. Ha, kan dia punya connectivity ataupun the way the atoms are bonded together are different. Ha, tetapi compounds tersebut and all of those all of those compounds mempunyai molecular formula yang sama kan? So that 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 is what we call uh, constitutional isomers. Okay and then you all pun dah diajar Uh, there are three types member and three types of uh, constitutional isomers. So what are those three class? Yang pertama kita ada chain isomer and then kita ada positional isomer. Okay and the third one is what we call as functional group isomers. Okay guys, jadi sekarang ni apa yang you all kena buat pertama sekali kan you all lukiskan dulu lukiskan kesemua eh, kesemua constitutional isomers of this molecular formula C5H12O and then selepas kita dah draw eh, all all of the uh, all of these constitutional isomers and then barulah kita akan cuba identify kan apakah type of isomerism present okey kelas dah lukis ke saya nak tanya ni ha, siapa yang dah lukis tu you all dapat berapa semua ada berapa constitutional isomers with this molecular formula C5H12O? How many structures okay, do you manage to draw? Berapa kelas? Yang dah lukis ke belum ni? Anyone? Are you there, class? Adakah anda berada bersama-sama dengan saya right now? Atau nama you sahaja yang dekat skrin ni? <laughs> Cepat. Berapa, uh, berapa dapat? Ataupun sila jujur dengan saya, dah lukis ke belum? Ha. 12 answer. Ha, okay, hmm. ada yang dapat 12. Okay. okay, 12 lagi. Ada tak yang dapat? Lebih daripada 12 ataupun kurang daripada 12. Sebab tu saya minta lukis dulu. Sebab kalau kalau sekarang ni baru you nak lukis, nanti dia akan ada, dia akan lambat sikit lah kelas eh. Ha, It's better you lukis dulu. Dan then baru kita tengok kan uh, berapa sebenarnya. Okay, so tadi ada yang kata 12. Ada lagi tak? Sebab tu kelas eh, kan saya dah pernah mention sebelum ni kan. Kadang-kadang bila kita lukis isomers ni, Kadang kita mungkin akan dapat banyak tau. Ha, kita akan dapat banyak. Tapi sebenarnya yang kita lukis tu bukan isomer. Tapi sama. <laughs> Same compound. Bukan different compound. So that's why uh, soalan ini bagus sebenarnya kelas. Eh, soalan ini actually uh, walaupun betul memang akan ada banyak uh, drawings yang you kena lukis. Eh, ataupun banyak structures yang you kena lukis. Tapi I think it is good. It is good for you. Ha, sebagai practice, is uh, this question is really really good. Eh, untuk untuk melatih you all tentang this constitutional isomers. Okay, tak apalah kelas eh. Kita tengok ada berapa semua kan. So, tadi ada yang kata 12 kan. Now let's look at is it really 12 structures yang kita akan dapat kan. Okay, dia macam ni kelas. Sekarang ni kita diberi this molecular formula. Kan C5H12O. Okay, kelas ni ini molecular formula. Okay, sebab apa? Uh, 
Uh, saya dah tengok dah a few of you yang dah hantar apa ni uh, planning form tu. Uh, saya tahu ada, ada yang dah hantar eh. Uh, dah saya, ada beberapa lah some of you yang saya dah tanda, saya dah semak. Okay. Dan ada di kalangan you all bila kan kan ada ada dalam soalan tu, uh, assignment tu dia minta you all tunjukkan uh, expanded structure ataupun uh, content structure ataupun skeletal structure kan. Okay ada saya tengok ada student yang bagi benda ni. Ni ni guys ini. Ini molecular formula. Guys, ini molecular formula. Structural formula is different. Ha, structural formula yang tiga itu. Apa? Sama ada expanded, condensed ataupun skeletal structure. Itu itu adalah structural formula guys. Ini molecular formula. Molecular formula ni is just a chemical formula that shows apa? Kalau compound itu mempunyai this formula kan dia akan ada berapa? Dia akan ada lima carbon, dia akan ada dua belas hydrogen, dia akan ada satu oksigen. Cuma molecular formula guys, dia tidak tunjukkan eh, macam mana lima carbon ini are bonded together. Macam mana oksigen dan juga hydrogen ini are bonded di dalam this, uh, dalam dalam dia punya structure. So this is not shown in the molecular formula. Sebab tu kita akan gunakan structural formula kan. Okay right. Dan kalau kita tengok guys eh, daripada this molecular formula, kalau kita tukarkan kepada general formula, kan general formula kita akan ada apa sekarang ni C5 so kalau 5 ini adalah N kan adalah N kan maksudnya kalau 12 apa kelas kita akan ada 2N plus 2 kan jadi kalau kita tengok dekat sini kalau kita write down its general formula kita akan ada ini kelas CN H2N plus 2 O you all ingat lagi tak dalam lesson lepas saya ada tunjukkan satu table remember Ha, saya tunjukkan satu table kan, masa kita bincangkan tentang this constitutional isomers Okay kelas, kalau molecule ataupun compounds mempunyai this general formula CN H2N plus 2O Apakah class of compounds yang kita boleh lukis? Anyone? Alcohol and ether Alcohol and ether, yes, good, correct, betul eh? Kita akan ada alcohol and ether Maksudnya bila kita lukis constitutional isomers tu nanti dia akan terdiri daripada alcohol dan ether. Ha, cuma right now kita tak tahu berapa banyak alcohol kita akan boleh lukis, berapa banyak ether yang kita akan boleh lukis. Ha, daripada this molecular formula. Okay. Ha, so good eh siapa yang jawab tadi tu. Okay good try. Okay bagus. So ada dua eh. Kita ada alcohol dan ether class. Okay and then barulah kita akan start to draw. Guys kita akan mula melukis. Okay, bila kita nak mula melukis, kan saya dapat bagi satu tips kan dalam dalam lecture yang lepas. Bila kita nak lukis constitutional isomers ini guys, kita akan sentiasa bermula dengan the longest carbon chain yang paling panjang. Okay, the longest carbon chain yang paling panjang. Apa saya cakap ni kan? Longest dengan panjang tu sama lah kan? Okay, uh, the longest carbon chain lah. The longest carbon chain. Okay, the longest carbon chain. Okay, dia macam ni. Sekarang kita tahu. Dalam this molecular formula, dia ada lima carbon kan. So kita akan start dulu dengan the longest carbon chain is five. Jadi itu itulah apa kita akan buat dulu kelas. The longest continuous carbon chain is five carbon atoms. Okay. Dan kita akan buat untuk kedua-dua classes of compounds tadi. Kita ada alcohol, kita ada ether. So kita akan buat untuk alcohol dulu kelas eh. Okay, kita akan buat untuk alcohol. Yang mana yang belum lukis lagi, kita buat sama-sama. Kelas ni kita buat sama-sama. And I hope Habis saja lesson ini, semua orang dah tak ada masalah lagi dah eh, nak melukis uh, constitutional isomers ini kelas. Okay, so kita ada apa alcohol. So alcohol dia punya general formula lah ROH. Ha, di mana dia ada hydroxyl. Ha, the functional group is hydroxyl and this hydroxyl is bonded to carbon chain. R ni alkyl lah ataupun rantai carbon guys. Eh. So kita akan ada ini alcohol. Kalau ether, dia, dia punya oksigen itu is located between two alkyl groups ataupun is located di antara dua rantai carbon ataupun dua kumpulan carbon. Okay guys, so right now kita nak start dengan the longest carbon chain is five. Okay, macam mana kita nak lukis? Kita akan buat carbon skeleton dulu kelas eh. Ha, nanti baru kita akan uh, lukis the full structure. Okay, and then untuk soalan yang macam ni kan, katakanlah kalau soalan minta draw constitutional isomers kan. Okay, you guys di, ada pilihan. You you have option guys. You can draw in the form of expanded pun boleh. You nak guna skeletal pun boleh. You nak guna condensed structure pun boleh. 
melainkan kalau dalam soalan dia dah mention dia nak dalam structure apa tapi kalau it is not mention sebab you dah belajar ada tiga structure tu kan ha, pilihlah guys mana-mana satu structure yang you nak guna ok eh? tapi basically untuk memudahkan kita start dengan carbon skeleton dulu so right now the longest carbon chain is 5 macam ni lah kelas kan longest carbon chain is 5 lagi pun memang uh, molecular formula ni C5 kan maksudnya paling maksimum maksudnya maksudnya kesemua lima-lima carbon itu berada di dalam satu rantai carbon yang paling panjang kan which is 5 ok satu saya nak ingatkan eh uh, sebab kadang-kadang Biasalah kan eh, awal-awal you belajar organik ni kan eh. Saya dulu masa mula belajar organik pun macam ni juga kan. Dia 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 dia, dia memerlukan ambil masa lah kelas. Dia, dan yang penting yang organik ni guys, dia mesti praktis. You guys tu saya buat latihan ni, eh, praktis. Hanya itu saja yang boleh uh, membuatkan kita akan lebih, apa ni, uh, kita nak master this topic eh, organic chemistry ni. Okay guys, boleh macam ni. Ini longest carbon chain is five. Okay, kalau you guys lukis macam ni, Sekejap eh, saya nak tanya. Boleh tak? Ataupun ini kalau macam ni guys, ini longest carbon chain berapa? Structure yang kedua ni? Five. Ha, still five juga. Yes, ini pun masih lima. Guys, ini pun masih lima sebab apa? The longest carbon chain. Dia macam ni, long, bila kita sebut longest carbon chain ni, dia dia rantai carbon yang paling panjang. Jadi kita kena kira se, seberapa banyak carbon yang boleh kan? Dia bersambung lah macam ni kan? Ini still 1, 2, 3, 4, 5. Ataupun mungkin ada yang lukis macam ni. 1, 2, 3, 4. Dia buat macam ni. Ha, guys, ini pun still the longest carbon chain is 5. Okay, sebenarnya ni semua sama ni. Ni lah structure yang sama. Bukan isomer. Ini sama. Same. Same compounds. Kenapa? Sebab you guys pun dah tahu kan. Single bond, kan single bond dia boleh berlaku free rotation. Dia boleh rotate. Sebab tu kalau you, you guys lukis straight chain macam ni pun boleh, macam ni pun boleh, macam ni pun boleh. Sama je, benda yang sama. Okay, so that's why hati-hati kelas eh. Itu kadang-kadang sepatutnya isomers ada 10 je. Tapi boleh dilukis sampai 25 structure dia dapat. Kenapa 25? Sebab lagi 15 tu adalah same compounds. Bukannya isomer. Okay kelas eh, so be careful with that. Okay. Jadi sekarang ni, inilah the longest carbon chain kan eh. The longest carbon chain is 5. Okay, so right now kita ada alcohol. Alcohol kita ada functional group ni. Hydroxyl. Kan, hydroxyl. Okay guys, where should we put this hydroxyl? Mula-mula sekali. Ha, kita letak kat mana? Yes, kat hujung. Kan, kat hujung. Betul kat hujung. Tapi kelas, dia macam ni tau. Dalam organik ni, kita tak boleh simply kata, okay sir, kita letak dekat hujung sir. Kita letak dekat tengah sir. Kita letak dekat bawah sir. Kan? Boleh nak cakap macam tu. Tapi it's better kita spesifikkan lagi kan. Bila you kata dekat hujung, which hujung? Which end? Ha, sebelah kiri ke sebelah kanan? Kan? Ha, itu itu kita kena spesifik kelas. Jadi that's why nanti kan, bila you masuk dalam topik yang selepas-lepas ini, you guys akan diperkenalkan satu Uh, sistem penamaan yang dikenali sebagai IUPAC nomenclature. IUPAC. Eh, IUPAC. IUPAC adalah satu singkatan untuk suatu uh, satu badan yang dikenali sebagai International Union of Pure and Applied Chemistry. Dia, dia adalah satu uh, worldwide punya uh, organisation lah yang yang uh, yang bertanggungjawab terhadap bidang kimia ni kelas eh. So dia telah memperkenalkan satu sistem di mana kalau kita gunakan di sistem tak kisah eh. You pergi mana-mana corner of this world Mana-mana benua, mana-mana negara, tak kisah mana-mana you pergilah di seluruh dunia ni Dia akan menggunakan sistem yang sama Maksudnya kalau let's say dekat Malaysia ni Kita namakan compound itu macam tu ha, Kalau you pergi dekat luar negara pun Dia menggunakan sistem nama yang sama juga ha, Itu dia katakan IUPAC nomenclature ni kelas Dia dah satu, dia dah standardizekan macam mana kita nak menamakan organic compound And of course you nak gunakan IUPAC nomenclature ni dia ada satu uh, guide lah ataupun dia ada satu apa ni uh, rules dia yang kita kena ikut uh, sebab dia dia sebab dia dah standardize kan so dia ada sistem nak nak menamakan dia ada sistem dia jadi kita kena ikut dia punya tu okey jadi kalau ikut IUPAC ni kelas bila kita nak menamakan carbon kan kita akan buat numbering uh, numbering okay, sebab tu dalam kes ni betul you, you guys, kalau you guys kata dekat hujung bukanlah salah boleh tapi ini kalau kita ada apa tahu ini kalau rantai carbon ni lurus macam ni tak apa tak kisahlah you nak nombor, you nak letak sini hujung sini pun boleh, hujung sebelah kanan boleh, kiri pun boleh. 
Tapi that's why it's better kita nombolkan carbon itu plus. Ha, let's say kita buat macam ni. Katalah ini carbon number one, C1, ini carbon number two, carbon number three, carbon number four, carbon number five. Ha, ini kalau kita nombolkan daripada kanan ke kiri. You guys boleh juga nak nombolkan daripada kiri ke kanan. Contohnya satu, dua, tiga, empat, lima. Ha, nampak tak? Bila kita nombolkan, at least dia nampak sistematik lah. Dia nampak teratur sikit. Maksudnya bila, bila kita, kita kata tadi kan, ha, dekat mana kita nak letak hidroksil, dekat mana kelas, kita, kita akan kata kita akan letak pada carbon number one ataupun C1. Ha, nampaklah sikit. Dia, dia lebih sistematik sikit kan ha, Kalau kita sekarang dekat hujung tu Eh hujung mana kan Hujung mana kan ha, So that's why Kita nombolkan kelas Okay Tak apa mula-mula ni memang You can rasa sedikit awkward eh Macam eh, Macam Nak ambil apa Tak biasa kan Tak apa nanti lama-lama Bila you dah belajar organik ni guys You guys akan familiar dengan benda-benda ni Okay kelas eh Jadi katalah kita nombolkan macam ni ha, Jadi yang pertama Sekejap eh Saya nak, saya nak tukar colour sekejap Okay, so kita yang pertama kita akan letakkan hidroksil pada carbon number one. Ha, kat sini guys. Okay, here kan. Carbon number one. Okay, ha, nampak tak? So ini satu structure. Okay, ada lagi tak kelas? Longest carbon chain is five. Ha, longest carbon chain is five. Ada lagi tak alkohol yang kita boleh lukis? Satu ni juga. Ha, dekat mana pula? Hidroksil dekat mana pula kelas? Ada lagi tau. Hidroksil dekat mana? Number five. Yes. Five. Eh, carbon number five. Kat second. Ha, second. Betul. Carbon number two kan? So, ni. One, two, three, four, five. Jadi, another structure. Hidroksil berada pada carbon number two. Nampak tak? Structure atas ni, kata ni uh, structure one eh, ini structure number two. Guys, structure one and structure two, these two are isomers. Kenapa? Sebab these two are different compounds. Okay, contohnya ini kalau kalau nanti bila you all belajar menamakan alkohol eh, yang atas ini, ini namanya adalah one pentanol. Ini namanya one pentanol. Kenapa one pentanol? Because OH is bonded to carbon number one. Dekat bawah ni, ini namanya adalah 2-pentanol. Guys, tak sama ni. 1-pentanol dengan 2-pentanol are two different alcohols. Tetapi mempunyai same molecular formula, C5H12O. So that's why these two adalah isomers. Ataupun constitutional isomers. Di mana 1-pentanol adalah primary alcohol. 2-pentanol adalah secondary alcohol. Ini pun nanti you akan belajar kemudian lah eh, tentang topik alkohol ni. Nampak tak kelas? So that's why these two are different compounds. Bukan compound yang sama. Okay, so these two are isomers. Okay, and then ada lagi tak kelas? Carbon number T. Yes, good. Ha, ada yang boleh nampak kan? Ha, yes, satu lagi kita boleh letak hidroksil dekat carbon number 3. Nampak tak? 1, 2, 3, 4, 5. So ini pun another alcohol. Okay, kelas. Kalau kita letak macam ni, kan satu, satu kan. Sekejap eh, saya lukis. Kalau saya letak OH dekat sini. Dia sama je macam nombor sama, dua tu. Ah, sama dengan mana? Yang nombor dua tu. Yes, ini kan sama dengan nombor dua. So ni bukan isomer, ini sama. <laughs> bukan isomer. Ha, sebab tu kita kena hati-hati. Itu yang kadang-kadang jadi banyak tu kan bila kita lukis kan. kan dia, dia dia terlalu seronok melukis structure kan. Dia, dia, dia senarai semua banyak yang boleh padahal the rest itu adalah same compounds. Okay so be, be careful class. Okay, jadi sekarang ni class ha, nampak tak bila kita buat numbering ha, jadi kita boleh tahu ha, sama ada structure itu adakah structure yang sama ataupun isomer nampak tak. Ha, sebab tu pentingnya kita buat numbering ni kan so jadikan satu habit lah eh. satu satu good habit eh bila kita melukis cuba kita nombokan kan so at least you guys uh, boleh minimisekan kesilapan lah eh okey so kita dah habis eh untuk the longest carbon chain is 5 kita akan dapat tiga saja alkohol kelas okey now let's look at ether ether kalau kita tengok kan ether ni dia punya general formula is r o r dia semua tahu kan r itu merujuk kepada rantai karbon lah Okay, jadi sekarang ni kelas, kita ada longest carbon chain is 5. Okay, kalau tadi, kan bila kita kita buat untuk alkohol tadi, kita buat macam ni kan. Kalau longest carbon chain is 5. 
Okay sekarang ni kita ada ether dan kita tahu ether ni oksigen dia dekat mana? Oksigen dia terletak antara dua karbon. Guys oksigen dia terletak antara dua karbon. So sekarang ni macam mana kita nak letak this oksigen ni? Jadi kita you guys akan buat apa? You guys akan letak dekat ni lah antara karbon ni. Tapi pastikan longest carbon chain ni 5. Kan dia macam kita nak buat. Ha, jadi yang pertama kita boleh lukis macam ni kelas. Okay, kita boleh lukis macam ni. Ha, nampak tak? Di mana kedudukan oksigen? Oksigen is located between carbon number 1 and carbon number 2. Kan sebab ni 1, 2, 3, 4, 5. Okay, for those yang yang keliru, uh, kenapa saya nombokan macam ni eh? Kelas dia macam ni tau. Bila kita ada functional group, kelas tak kisahlah whatever functional group. Okay, carbon yang bonded dengan functional group itu, kita kena assign the lowest number. Sebab tu saya nombokan macam ni. Sebab tu saya tak nombokan macam ni kelas. Ha, dapat? Saya tak nombokan macam ni. Dapat kan? Ha, saya, tak, saya tak nombokan macam ni. Sebab kalau saya nombokan macam ni, dekat mana kedudukan oksigen antara carbon number 4, carbon number 5. Dapat tak? Tapi kalau saya nombokan daripada kanan, 1, 2, 3, 4, 5. So kedudukan COC ni, ha, saya sebut COC ni lah kedudukan apa ni, uh, alkoxi ni kan eh. Ita punya functional group ni kan. Okay guys, dekat mana kedudukan dia? Pada carbon number 1 and carbon number 2. Kan itu lowest, lebih rendah daripada 4, 5 tadi kan. So that's why kita kena assign the lowest number as possible. Okay, alright. And then 1, 2, 3, 4, 5. Nampak tak kedudukan O di mana? Antara carbon number 1 and carbon number 2. Okay kelas ni, eh? 1 and 2. So ini satu structure. Kata saya, saya nombokan sebagai uh, structure number 4. Uh, okay, kelas ni. Eh? Okay, dapat tak? Dah ada empat dah. Satu, dua, tiga, empat. Eh. Tiga alkohol, satu ether. Okay, kelas. And then, yang seterusnya. Ha, dekat mana lagi? Kalau longest carbon chain is five. Antara carbon number dua dengan tiga. Yes, correct. Antara carbon number two and carbon number three. Ha, nampak tak? Tapi still nampak eh. Longest carbon chain ni masih lima. Dia tak ada any branches. Ha, dia tak ada substituent. Okay. Ha, maksudnya itu dikatakan longest carbon chain is 5 ni. Maksudnya kalau dia ada cabang, maksudnya dia dah bukan lagi uh, 5 lah. Ha, itu nanti boleh kita kita kurangkan nanti. Eh. Sekejap lagi. Okay guys, jadi ini yang ke yang kedua lah ataupun daripada segi ke total ni yang kelima. Nampak tak kelas? Ada lagi tak? Longest carbon chain is 5 untuk ether ni. Tak ada. Tak ada kan? Eh? Kan tak ada dah kan? Sebab kalau kita letak dekat sini pun kan kata juga buat dekat sini pun still kita akan dapat sama yang dengan ini juga kan still dia dia, dia akan terletak dekat uh, carbon number 2 and carbon number 3 kan sebab ini kalau kita nombokan 1 2 3 4 5 kan kelas kan eh jadi maksudnya kita akan dapat benda yang sama juga so basically ada dua jelah ha kalau longest carbon chain is 5 kita cuma akan ada dua sahaja kelas eh dua sahaja ether yang kita boleh lukis okey tapi kelas, kena ingat tau, sekarang ni yang kita lukis ni, ini carbon skeleton. Kan? Eh, kelas, kita kalau nak 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 jamu orang makan, takkan kita takkan juga nak bagi tulang je kan? Nah, ini tulang je kelas. Mana mana isi dia mana kan? Lengkaplah the whole dish tu mana kan? Ha, jadi dah lukis macam ni, lepas tu baru kita lengkapkan, lengkapkan structure dia. Jadi bila juga lengkapkan di structures, kita akan dapat inilah dia kelas. Okay, nampak tak? Kita akan ada tiga alkohol. Okay, ni tadi satu, dua, tiga. Dan you guys akan dapat dua ether. Okay. So, ni pun hati-hati kelas eh. Ha, so, here saya menggunakan condensed structure lah. Ha, ni, ni semua condensed structure eh. Tapi kalau you guys tak nak guna condensed, you nak lukis dalam bentuk expanded, silakan. Nak guna skeletal pun, silakan. Tak ada masalah. Okay, kelas eh. Terpulang lah, terpulang sebab kadang-kadang dia bergantung kepada uh, apa ni uh, student jugalah. Ada student yang dah okey, dia dah, dia dah boleh nampak, dia dah boleh baca skeletal, dia dah boleh baca condense. Ada kalau yang kalau mana yang masih lagi tak jelas, buat expanded lah kelas. Ha, cuma expanded ni dia leceh dia sikit sebab apa tau? Sebab you guys kena expand the structure. Ha, itu nampak macam serabut tu kan? Okay, ha, dia kalau tak nak serabut, lukis skeletal. Ha, tapi skeletal ni risiko dia ada. Sebab kadang-kadang kita boleh tersilap bila lukis skeletal kan. Eh? Jadi be careful eh. Okay. So ini untuk lima carbon kelas. Seterusnya kita kurangkan satu carbon. Okay. Kita jadikan 
the longest carbon chain is four. Uh, longest carbon chain is four class. Okay, sama juga kita akan buat untuk alkohol dan kita akan buat untuk ether. Okay, kita buat untuk alkohol dulu eh. So, untuk alkohol, kalau longest carbon chain is four, kita boleh lukis begini. Ha, nampak tak kelas? Nampak ni? Kan, longest carbon chain is four dan kita akan ada satu substituent. Ataupun methyl lah. Eh. Kita ada satu methyl kat sini. Okay. Kat sini kalau kita uh, kalau kita nombokan eh, kelas eh. Let's number these carbon atoms. Let, ataupun kita nombokan these carbon, uh, carbon, the longest carbon chain ni. Eh. So kita akan nombokan one, two, three, four. Ha, nampak tak? So kita akan ada satu substituent. You guys tahu substituent eh. Kumpulan penukar ganti. In this case kita ada methyl lah eh. Methyl CH3. Ini CH3 lah sebenarnya. Okay kelas eh. So kita akan ada satu methyl bonded to carbon number 2. Okay kelas. Di mana kita nak letak hidroxyl? Dekat carbon first. Yes. Kita akan letak dekat carbon number 1 lah. Macam biasa. Always start dengan carbon number 1 dulu. Okay, ini satu structure class of alcohol. Ada lagi tak? Ha, dekat mana kita boleh letak OH? Ha, yang kedua, dekat mana guys? Carbon. Yes, kita boleh letak dekat second carbon kat sini. Ha, nampak ini pun another alcohol. Dan at, bawah dengan atas ni guys, ini adalah compound berbeza nampak tak? Ini kalau you guys nak tahu nama dia, ini adalah 2-methyl butanol. Ini 2-methyl 1-butanol. Ini adalah 2-methyl 2-butanol. Nampak tak? Nama dia pun dah lain kan? Maksudnya ini adalah 2 different alcohols. Kat sini 2 different alcohols. Okey, ada lagi? Kat mana lagi kita boleh letak OH? Oh ya, yeah, lupa pula nak tanya kelas eh. Kalau saya letak OH, kan? Dekat bawah ni, sama tak? Ha, nampak tak? Sama Kalau saya letak OH tak. kat bawah, maksud dia apa? Ini akan jadi carbon number one. Maksudnya ini akan jadi substituent. Sebab apa? Sebab still longest carbon chain, satu, dua, tiga, empat. Kelas eh? Jadi saya harap semua-semua nampak benda tu eh. Okay. Right. Okay. Seterusnya, ada lagi tak? Dekat mana kita boleh letak hidroxyl? Kita boleh letak hidroxyl dekat this carbon class. Nampak kan? Lain kan dengan the previous two kan? Tak sama kan? Okay, cuma macam ni tahu kelas. Kalau kita letak OH ataupun hidroxyl dekat this carbon, this time, okay this time, bila kita buat penomboran, kan? Bila kita buat penomboran ataupun bila kita buat numbering, kita tak start daripada kiri lagi tau. Eh, sorry, kita tak start daripada kanan lagi tau. Sebab apa kalau kita start daripada kanan, Dekat mana kedudukan hidroxyl? Hidroxyl berada pada carbon number 3. Besar kan? Saya, saya bagi tahu tadi, bila ada functional group, kita kena assign pada lowest number of carbon atom. Jadi maksudnya, kita akan start numbering from the left. Dia jadi 1, 2, 3, 4. Nampak tak kelas? Jadi kita akan ada, okay, apa beza dengan atas ni? Atas ni tadi, Dekat mana hidroxyl? Hidroxyl dan juga methyl both bonded pada carbon number 2. Kan? Sekarang ni, the, the third structure here, kita ada longest carbon chain is 4. Masih 4. Kan? Cuma beza dia, ini hidroxyl pada carbon number 2, methyl pada carbon number 3. Nampak tak guys? Maksudnya this adalah satu lagi isomer of this alcohol kalau longest carbon chain dia adalah 4. Okay, ada, ada lagi tak? Any other structure untuk alkohol? Tak. Tak ada dah kan? Tiga saja. Betul eh? Sure eh? Ha, okay. <laughs> Satu lagi lah kelas. <laughs> Kat mana? Ha, ini 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 ramai yang, yang yang selalu terlepas pandang structure ni. Okay. Ada satu lagi. Kat mana kita nak letak OH? Kat mana kelas? Kita boleh letak OH dekat sini. Hmm, nampak tak? Kita letak dekat sini. Eh, kenapa ni? Ha, sekejap. Okay, ha, kelas. Nampak eh? Bila kita letak OH dekat hujung sebelah sini. Okay. 
dia okey saya tahu mungkin ada kata eh sir ni kan bukan akan sama dengan atas ke tak sama sebab kalau you guys tengok dia macam ni tau okey kan saya dah bagi tahu dia kan bila kita letak saja hidroksil dekat carbon yang paling kan, paling kiri ni automatically carbon ni akan jadi carbon number one kan carbon number one so carbon number one ini carbon number two carbon number three carbon number four Nampak tak kelas? Sekali ni kita ada apa? Apa beza dengan structure yang mula-mula tadi? Mula-mula tadi nampak tak? Hydroxyl dekat carbon number one. Methyl dekat mana? Methyl dekat carbon number two. Yang bawah ni betul. Hydroxyl masih dekat carbon number one. Tapi perhatikan di mana kedudukan methyl dia. Ha, methyl ataupun CH3 ni guys berada pada carbon number three. Jadi meaning that this is another. Ha, this is another isomer of this alcohol. Okay, di mana longest carbon chain dia adalah 4. Jadi basically guys, untuk longest carbon chain is 4, untuk alkohol kita akan dapat ada 4 alkohol yang kita boleh lukis. Okay, everyone eh. Okay, dah. Habis dah. Untuk alkohol, kita tengok pula untuk ether. So untuk ether, kita akan dapat berapa tau? Kita akan dapat ini yang pertama. Ha, kenapa macam ni? Sebab Ingat eh, the longest carbon chain is 4. Nampak tak? Ni, longest carbon chain is 4. Okay. Nampak tak? 1, 2, 3, 4. So, mana nak letak lagi satu carbon? So, lagi satu carbon akan jadi substituent. Ataupun akan jadi kumpulan penukar ganti. In this case, dia akan jadi methyl. So, here kita letak methyl dekat carbon number 2. Ini carbon number 2 here. So, ini satu. Satu eater. Okay, you guys letak dekat carbon number one. Kalau you guys letak this methyl dekat carbon number one, dia akan jadi structure yang sebelum ini. Ha, sebab apa longest carbon chain dia akan jadi lima, bukannya empat. Ha, so hati-hati kelas eh. Sebab sekarang kita nak longest carbon chain is four. Okay, this is one structure of ether. Another structure of ether, kita boleh letak apa kelas? Kita boleh, okay, ni. Nampak tak? Tadi, dekat mana kedudukan methyl pada carbon number two. Ha, sekarang ni, bila kita nombokan one, 2, 3, 4. Perhatikan di mana kedudukan methyl pada carbon number 3 kelas. Kan berbeza dengan atas. Kan? Nampak tak? So maksudnya ini juga adalah another isomer of this uh, ether. Okay, ether ni. Okay, and then kita ada lagi kat mana? 4, longest carbon chain is 4. Okay, kalau kita tengok the previous two structures ini kelas, di mana kedudukan oksigen antara carbon number 1, carbon number 2. So another structure, kita boleh lukis kedudukan oksigen antara carbon number 2 and carbon number 3. Macam ni kelas. 1, 2, 3, 4. Nampak tak? Okay, carbon number 2 and carbon number 3. Kan, nampak tak? The longest carbon chain is still 4. Ha, cuma bezanya kali ni, kedudukan oksigen itu is located between carbon number 2, carbon number 3. And then since kita ada lima carbon, so satu lagi carbon akan jadi substituent lah ataupun akan jadi methyl. So methyl mana letak? Letaklah tak kisah juga letak sebelah kanan ke sebelah kiri oksigen tak ada masalah. Sebenarnya kalau kita letak kat sini, so kita akan dapat inilah dia guys, the structure. So basically there are three structures of ether with the longest carbon chain 4 untuk this molecular formula C5H12O. Okay kelas eh. And then Sekali lagi, seperti biasa, lengkapkanlah. Eh. Jangan tinggalkan tulang macam ni. Eh. Jangan tinggalkan rangka macam ni. Lengkapkan the whole structure. You guys akan dapat begini kelas. Ha. So inilah dia. Okay, kita akan ada another 1, 2, 3, 4 alcohols. Ha. Tadi dah berapa? Tadi dah 3 kan? Okay, so campur dengan 4 lah. Dah, dah, dah banyak lah. Kita dah ada banyak alkohol lah. Kan? And then ether, kita akan ada another 3 ether. Yang kita boleh lukis. Untuk the longest carbon chain is 4. Okay, seterusnya kelas 4 kan. Kita dah buat untuk 5, kita dah buat untuk 4, kita buat untuk 3 pula. Ha, kita tengok boleh tak kalau longest carbon chain is 3. Kalau longest carbon chain is 3, untuk alkohol kita boleh lukis like this. Ha, nampak kelas eh? See, longest carbon chain is 3. 1, 2, 3. So this will be dia punya parent lah. Ataupun what we call as the longest carbon chain eh. Satu, dua, tiga. And then pada carbon number two, ada satu methyl, ada satu lagi methyl. Nampak tak guys? Ni. Kan total lima lah. Kan satu, dua, tiga, empat, lima. Cuma the longest carbon chain is three. Okay. So kali ni, where should we put this hydroxyl? Kat mana? Okay. 
Kat mana kelas? Carbon number one. Ah, carbon number one lah. Kat itu, okay, kat itu kalau kita label kat ini carbon number one. Sebenarnya kita pun boleh label kat ini carbon number one juga. Kan mungkin one, two, three. Ataupun mungkin you buat satu, dua, tiga. Ataupun mungkin satu, dua, tiga. Kan tiga macam ni. It's up to you lah kan. Apa-apa pun kita akan letak OH dekat carbon number one. So contohnya saya letak dekat sini. Ha, ataupun kalau you kat, nak letak dekat atas ni pun boleh. Kan ataupun you nak letak dekat sebelah kiri ni pun boleh. Sama je kan. Ataupun dekat bawah ni pun boleh. Yang tak boleh dekat mana kelas? Yang tak boleh dia buat dekat sini. Ni carbon number two ni dia letak ada OH. Tolong. Kelas jangan buat macam ni. Kalau siapa buat macam ni. Ini kesilapan besar ni. Apa? Apa kesilapan dia? Cuba you, you guys kira ni. Carbon nak buat berapa bonding? Lima. Lima. Satu, lima. dua, tiga, empat, lima. Kelas you all kan dah belajar kan. Carbon adalah elemen daripada second period. Ingat elemen daripada second period boleh ke berlaku expanded octet? Tak boleh kan? Dia hanya uh, period 3 ke, ke bawah saja. 3, 4, 5, 6, 7 kan dalam periodic table tu kan. Itu saja boleh berlaku expanded octet. Carbon tak boleh expand kelas. Ha, jadi maksudnya jangan tiba-tiba you guys buat ada OH pula. Lagipun ini kan quaternary carbon kelas. Ini kan quaternary carbon. So quaternary carbon dia dah tak boleh lagi buat ikatan dengan benda lain. Kan dia dah, dia dah maksimum dah dia punya bonding kan. Jadi jangan pula eh, ada tiba-tiba letak ada bonding pula kat sini jadi tak boleh salah tu. Okay so OH dekat kata saya letak dekat sini. So kelas inilah dia. The last alcohol. Ha, yang banyak-banyak tadi kita tambah satu lagi. Ha, ini satu lagi. Okay and then sama juga dengan ether. So untuk ether kelas sebab kita nak the longest carbon chain is 3 kan. So inilah dia. Ha, longest carbon chain is 3. So mana nak letak lagi dua carbon, you guys letaklah dekat, katalah ini carbon number one, ini carbon number two, ini carbon number three, kita letak dekat carbon number two ni ada dua. Okay, ada dua lagi carbon. So total ada lima lah carbon class. So this is another ether. Ada sama lah bila you guys lengkapkan the structure, these two structures, kita akan dapat yang pertama, inilah dia. Okay, and then yang kedua kita akan dapat kita punya ether. Di class. Cuba kira. Berapa semua? Ha. Berapa semua? Constitutional isomers. Berapa kelas? Ha. Kita akan dapat. Okay. Jadi maksud dia kelas. Apabila kita nak draw constitutional isomers of this molecular formula. C5H12O. We are going to get. Berapa tadi? All together. Kita akan ada 8 alkohol. Uh, there are 8 alcohols ataupun 8 uh, constitutional isomers okay, yang kita boleh lukis untuk alkohol. Dan untuk ether kita akan ada ada 6 guys. Jadi total all together there are 14, uh, 14 kelas. 14 constitutional isomers of this molecular formula. Uh, C5H12O. Jadi siapa kata jangan jawab mulut terjawab 12 kan? Sila semak balik. Apa yang tak cukup. Ataupun uh, tengok balik eh. Apa mungkin kadang kita lukis. Tapi kadang mungkin benda yang kita lukis tu salah kan? Jadi sila semak balik. Okay. Yang penting glass inilah dia. All of the 14 constitutional isomers of this molecular formula. Di mana kita ada 7 alcohol. Kita ada 6 ether. Okay. Jadi total 14 lah. Right. Ada apa-apa nak tanya ke? Setakat ni? Tak ada eh? Okay. Sebab tu you, you all kena lukis. Ha, sekarang ni the only way nak you guys nak menguasai this constitutional isomers ni kena lukis. Tak lukis memang you guys takkan takkan dapat feel apa yang kita sedang bincangkan sekarang ni. Ha, kena lukis kelas. Okay. Ini the first part of the question. Ha, kita pergi pula pada the second part of the question kan. Remember uh, the second part of the question dia minta apa? Dia minta you all identify the type of isomerism yang kita bincang tadi kan. Apa? Sama ada chain isomers, positional isomers dan functional group isomers. Okay kelas. Sebelum kita sentuh soalan itu, dia macam ni lah eh. Saya nak bagi tahu. Apabila kita sebut tentang positional isomers kan, kita sebut tentang chain isomers, tentang functional functional group isomers. Okay, class, remember, this 
type of isomerism ni dia akan berlaku bila tahu apabila kita membandingkan antara dua isomer. Okey dia macam ni. Okey saya saya cuba explain lah eh. Hopefully you guys boleh faham lah. Okey kelas eh. Dia macam ni. Sekarang ni kita ada 14 compounds. Inilah yang kita dah dekat screen you all sekarang ni ataupun yang you, 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 all, you all dah lukis tadi kan. There are 14 compounds. Okey. All of these 14 compounds adalah compounds yang mempunyai molecular formula yang sama. Kan? C5, H12O. Dan ke-14, 14 compound ini kelas, all of these 14 compounds are apa kelas? Different compounds. Kan? Compound yang berbeza tetapi mempunyai molecular formula yang sama. So that's why kesemua 14 compounds ini kelas adalah what we call as Isomers. Ha, ataupun lebih tepat, semua ni, 14 compound ini adalah constitutional isomers. Kenapa constitutional isomers? Cuba kita balik semula kepada definition of constitutional isomers apa. Compounds having the same molecular formula but differ in connectivity. Berbeza cara atoms dalam compound itu terikat to one another. Betul tak? Nampak tak? Antara structure 1 dengan structure 2 tak sama kan cara uh, atoms are connected. Contohnya, contohnya structure number 1 OH dekat carbon number 1. Structure number 2 structure uh, OH dekat mana? Carbon number 2. Nampak tak kelas? So the way the atoms are bonded together are different eh, for all of these 14 compounds. So that's why all of these 14 compounds adalah constitutional isomers. Okay, itu constitutional isomers. Ataupun ingat lagi tak apa nama lain bagi constitutional isomers? Structural isomers. Ha, dia ada dua nama tau. Sama dia punya apa alias lah. Constitutional ataupun structural isomers. So ini merujuk kepada benda yang sama kelas eh. Okay. So right now kita nak identify apa? Kita nak identify type of isomerism. So bila kita sebut type of isomerism ni, kita akan compare antara one isomer to another isomer. Apa dia punya hubungan? Ha, itu yang datangnya apa kelas? Itu yang datangnya kita ada chain isomer, kita ada positional isomer, kita ada functional group isomer. Okay, now let's start with chain isomer dulu. Kelas eh, let's start with chain isomers. Okay, so sekarang ni, apa definition chain isomers? Ha, chain isomers adalah isomers having apa kelas? The same functional group Ingat eh, the same functional group, apa lagi yang sama? Same molecular formula lah. Of course lah kalau kita sebut isomer, mestilah molecular formula dia sama kan? Okay, same functional group tetapi apa kelas? Berbeza in terms of apa? Carbon, carbon skeleton. skeleton. Yes, good. Ataupun the longest carbon chain. Okay, kelas. Kita buat untuk alkohol dulu. Okay, untuk alkohol dulu. Which pair? yang you rasa adalah chain isomer. Yang pertama apa? Yang pertama kita ada structure 1 and 4. Kelas. Ini ini sebenarnya bergantung kepada macam mana you label lah. Saya saya yang saya buat ni berdasarkan kepada labeling yang saya buat lah. Tapi andai kata you label tu lain, katalah saya buat ni ya ini structure number 1 dan structure number 4 kan. Tapi kalau you punya labeling itu lain, it's, it's up to you lah eh. Ikut apa yang you lukis. Okay, jadi sekarang kalau case yang kalau ikut pada dekat screen right now kelas eh jadi sekarang ni structure 1 and structure 4 so adalah chain isomers. Okey kenapa chain isomers? Okey ingat lagi tak saya dah bagi tahu tadi kan chain isomers apa yang sama functional group mesti sama. So kalau ini alkohol ini pun mesti alkohol. Chain isomer dia tak boleh kita compare alkohol dengan ether tak boleh. Dia mesti alkohol dengan alkohol. Ha, jadi sekarang kalau kita tengok kelas Okay, structure 1, di mana kedudukan OH pada carbon number 1. Structure number 2, di mana kedudukan OH pada carbon number 1 juga. Jadi untuk chain isomer, dia mesti same functional group, same position of functional group. Maksudnya kalau kalau structure 1, OH dekat carbon number 1, structure 4 juga OH mesti dekat carbon number 1. Nampak tak kelas? Tapi apa yang membezakan antara 1 and 4, you tengok, structure 1, the longest carbon chain is 5. 1, 2, 3, 4, 5. Structure 4, 1, 2, 3, 4. See? So that's why these two are a pair of chain isomers. Okay, 1 and 4. Ha, class 1 and 4 adalah chain isomers. Okay, apa lagi? 
ha, cuba you all cari ha, nanti kalau bila you all dah cari kita akan dapati apa lagi tau kita akan ada 2 and 5 ha, cuba kita tengok kenapa 2 and 5 2 and 5 nampak tak 2 and 5 structure 2 the longest carbon chain is 5 di mana kedudukan OH pada carbon number 2 structure 5 the longest carbon chain is 4 dan kedudukan OH juga pada carbon number 2. Jadi meaning that 2 and 5 mempunyai same functional group which is hydroxyl. Dia juga mempunyai same position of hydroxyl pada carbon number 2. Tapi yang membezakan structure number 2 and structure number 5 adalah apa kelas? The longest carbon chain. Structure number 5, the longest carbon chain is 4. Ini the longest carbon chain is 2, uh, sorry, is, uh, is 5. Nampak tak kelas? So that's why 2 and 5 juga adalah chain isomers. Nampak eh? Tu dikatakan hubungan itu. Ha kan chain isomers. Okey, ada lagi tak? Ha ada. Mana lagi kelas? Ha kalau you all senaraikan, kita akan dapat mana lagi tau? 2n5, 2n6. Guys, 2n6 and then 1n8. Ha kenapa 1n8? Okay, kalau kita tengok kan 1 dengan 1n8, nampak tak OH pada carbon number 1. Structure 8 juga OH pada carbon number 1 tapi longest carbon chain untuk structure 8 adalah longest carbon chain is 3. Ini longest carbon chain is 5. Sebab itulah 1 and 8 juga adalah a pair of chain isomers. Okey. Ha ni saya bagi beberapa contoh sekali eh. nanti you guys cuba cuba cari. Ha cuba cari mana lagi. Ha so ada lagi eh untuk alkohol. Ha 1 and 7, ha 4 and 8, 7 and 8. Ha okey. Ini untuk alkohol. Ha untuk ether kita akan buat benda yang sama. Kan untuk ether, yang pertama kita akan dapat 9, 11. Eh, 9 and 11. Kenapa 9 and 11? Okey, tengok pada structure 9. Di mana kedudukan oksigen antara carbon number 1, carbon number 2. Longest carbon chain berapa? Longest carbon chain is 5. Okey, structure 11. Tengok guys, kedudukan O dekat mana? Carbon number 1, carbon number 2. The longest carbon chain is berapa? Longest carbon chain is 4. So that's why 9, 11 adalah a pair of chain isomers untuk ether. Ha, and then you guys cari lagi. Ha, bila you guys cari, kita akan dapati 9-11, kita ada 9-12, 9-14, TAS 10-13, oh sorry, 10-13. So the, all of these adalah a pair of chain isomers. Okay. Ha, nanti daripada you punya drawing tu, cuba you all cari. Ha, mana yang dikatakan chain isomers. Okay, itu chain isomers. And then kita dapat tahu, kita ada Positional isomers. Okay, apa beza positional dengan chain isomers? Okay, dia macam ni. Kalau positional isomers class, okay, dia mesti mempunyai apa? Yang pertama, same carbon skeleton ataupun same longest carbon chain. Apa lagi class? Same functional group dan apa yang berbeza? Different position of functional group. Ha, itu positional isomers. Nampak tak? Carbon skeleton sama, functional group sama tetapi yang membezakan adalah kedudukan functional group tersebut. Okey, contohnya apa? Ha, kita tengok untuk alkohol dulu eh. So untuk alkohol, uh, which pair class? Yang pertama, kita ada 1 and 2. Nampak tak? 1 and 2. Kenapa 1 and 2? 1 and 2, kedua-dua dia alkohol. And then? Kedua-dua ini mempunyai bilangan uh, the longest carbon chain yang sama. Five. One, uh, structure one, five longest carbon chain. Structure two pun five the longest carbon chain. Cuma beza dia apa? Structure one, OH dekat carbon number one. Structure number two, OH dekat carbon number two. Nampak tak kelas? So that's why one and two are a pair of positional isomers. Okay, a pair of positional isomers. And then, uh, you guys cuba cari lagi. Bila you guys cari, kita akan dapat 1N2, 1N3, 2N3, 4N5, 4N6, 5N7, uh, guys, 6N7, banyak. Okay, uh, ini untuk alkohol lah. Uh, ini untuk alkohol. Okay, uh, so saya tak, saya tak sempat nak bincang semua lah ni eh. Nanti you guys cuba cari sendiri. Okay, and then untuk ether, positional isomers yang pertama kita ada 9 and 10. Kenapa 9 and 10? Sebab 9 and 10, kedua-dua ini longest carbon chain is 5, kan? Cuma beza dia, structure 9 di mana kedudukan si, uh, oksigen antara carbon number 1, carbon number 2. Dalam structure 10, longest carbon chain is 5 tetapi kedudukan oksigen dekat mana? 
antara carbon number 2, carbon number 3. So that's why 9 and 10 adalah a pair of positional isomers class. Okay. Alright. Uh, ini 9 and 10. Ini ada lagi eh. 9 and 10, 11 and 13, 12 and 13. Uh, itu semua adalah positional isomers. Nanti you guys, daripada you punya tu, cuba you guys cari. Uh, dapat tak? Eh, apa yang saya, saya bagi, bagi jawapan kat sini eh. Okay. Dan last, yang terakhir. Sebelum saya, saya tamatkan lesson ini, Kita ada the third type of isomerism adalah functional group isomers. Okay. Ini yang paling senang kelas. Kenapa saya kata functional group isomers paling senang? Okay, daripada 14 ni, cuba you cari mana pair di mana functional group dia berbeza. Ha. Kan, contoh dia apa kelas? Contoh dia, 1 and 9. Ha. Functional group isomers lah sebab apa? Structure 1 adalah alkohol. Structure 9 adalah ether. 1 and 9 ataupun 1 and 10, 1 and 11. Kita compare alkohol dengan ether lah. Jadi 1 and 11, 1 and 12, 1 and 13, 1 and 14. So ini adalah functional group isomers. Dan ada lagi kelas. Ha, ada lagi. Saya nak cuba you all cari. Ha, there are others too. Try to find them. Ha, ini saya nak you all cari sendiri. Okay. So itu je. Kalau functional group isomers, berbeza saja functional group. So dia adalah functional group isomers. Molecular formula sama tetapi different functional group. Uh, class eh. So that is what we call as functional group isomers. Okay class. Jadi itu sajalah lesson kita untuk hari ini. Uh, saya harap sangat-sangat lah eh. Siapa yang masih lagi belum buat soalan ini kena cuba. Please buat buat juga soalan ini class. Sebab inilah cara untuk you nak me, apa, memahirkan diri dalam this uh, topik tentang constitutional isomers eh. Positional isomer, functional group isomer, chain isomers ini class. Okay, and let's say kalau masih lagi ada apa-apa yang you guys tak clear eh tentang this part of this lesson hari ni, uh, nanti bila you all dah free nanti, uh, boleh tanya saya eh. Right, okay. so itu saja daripada saya untuk hari ni kelas. So kita akan jumpa lagi insyaAllah esok eh. Uh, esok kita akan ada tutorial lagi kan. So kita akan sambung dengan apa tau? Kita akan sambung dengan the second type of uh, apa ni? Isomers. Uh, kita akan masuk stereo isomers. Eh, stereo isomers. Okay kelas, itu saja daripada saya. Kita jumpa lagi dalam next lesson. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day. Bye guys. Lagi.